بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 الخاص بطلبة قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الملك خالد المستوى الثامن معاكم إن شاء الله دكتور محمود حسين إن شاء الله النهاردة هنبتدي في شابتر 6 اللي هو الستراب فوتنج أو قاعدة الشدادات هنتكلم النهاردة عن أول جزء بارت 1 ديفينيشنز يعني عايزين نشوف إمتى بنفكر نعمل الستراب فوتنج وإيه فكرتها بالظبط الستراب فوتنج consists of two single column footing connected with a cantilever beam or strap يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الستراب فوتنج ما هي إلا عبارة عن قعدتين منفصلين وما بينهم شداد بيشدهم بنقول this type is used to connect an eccentrically loaded column footing to an interior column so that a uniform soil pressure is generated beneath both footing إيه الكلام دوت؟ تحس إنه كلام تقيل شوية عايزين نبسطه ببساطة خالص طيب نرجع زمان لما خدنا الايزوليتد فوتنج كان حمل العمود فين؟ في النص لما حمل العمود في النص كان الاستريسز هنا ماله؟ يونيفورم بالشكل ده المشكلة بقى لو كان حمل العمود مش في نص القاعدة كده بقى في هنا لا مركزية للعمود فتديني الاكسترس الاستريسز ماله؟ نون يونيفورم طيب لو انا عايز اخلي الاستريسز ده يونيفورم اعمل ايه؟ اروح اشد القاعدة ديت بالقاعدة دي بحاجة اسمها الستراب فوتنج او الكانتليفر بيم دي تخلي لي الاستريسز هنا يونيفورم بمعنى ان انت دلوقتي عندك قاعده هنا الحمل العمود في النص الاستريسز ماله يونيفورم قاعده ثانيه حمل العمود مش في النص الاستريسز هيبقى يونيفورم كده كلام غلط يعني ايه يعني انا هنا ما اقدرش اقول ان الاستريسز يونيفورم طالما ما فيش كونكشن ما بين القاعده دي والقاعده دي اللي بيحصل إن ممكن القاعدة ديت تلف ويحصل لها أوفر تيرنينج فعشان العمود مش في النص فأنا بعمل إيه؟ أروح شادد القاعدة ديت عن طريق القاعدة التانية ديت عن طريق حاجة اسمها الستراب أو الشداد دي فكرة الشداد ببساطة خالص جدا عندي قاعدة خارجية وفي قاعدة داخلية القاعدة الخارجية العمود أهوت عشان في عندي هنا مين؟ جار وهنا قاعدة مالها داخلية بس أهم حاجة إن لازم الحمل بتاع القاعدة الداخلية يكون أكبر من ده عشان يقدر يشدها وإلا هيحصل إيه لو الحمل ده أكبر ممكن يشد القعدتين ويلفهم طيب بنقول الستراب is used instead of other types if a distance between column is large and or the allowable soil pressure is relatively large so that the additional footing or area is not needed يعني إيه الكلام دوت ما أنت لسه في الشبطة السابق لما كان عندي عمود هنا الحمل بتاعه صغير والعمود هنا حمل كبير ما قلنا خلاص ما نعملها كومبايند ماشي بس لو انت عندك المسافه دي كبيره هتلاقي اللي بيحصل هيجي لك قاعده كبيره جدا عشان تبقى كومبايند عشان تبقى المحصله فين في النص فبقى في عندك اريا من الفوتنج هنا ملهاش لازمه وحاططها كميه خرسانه بس لازم عشان تبقى في النص فلازم تبقى القاعده دي موجوده فعشان كده لما المسافه دي تبقى كبيره اكبر من 4 متر 5 6 متر لا يبقى ما نفكرش نعمل كومبايند فوتنج ولكن نعمل الايه الستراب فوتنج زي ما انت شايف ادي المكونات بتاعه الستراب فوتنج في عندي هنا انتيرير فوتنج اللي هي بتشيل الانتيرير كولوم عندي عمود ان واحد وفي هنا حدود الجار وفي هنا اكسيرير كولوم وفي هنا الاكسيرير مين فوتنج وبنشدهم بمين بالاستراب اللي قدامي يخلي الاستريسز يونيفورم عشان المومنت بيبقى عالي شويه على الاستراب فممكن نكبر الايه القطاع بتاع الاستراب هنا بس ده صعب جدا في التنفيذ لكن احنا بنعوضه في ايه في الدبس بتاع مين الاستراب بنخليها الدبس بتاعها كبير عشان تبقى ريجيد كافيه النقطه برضك اللي خلي بالك منها ان لازم ان الاستراب دوت ما تبقاش ملامسه للارض ليه انت قلت لي ادي القاعده وادي القاعده الثانيه الاستريسز هنا والاستريسز هنا ادي الشداد هل انا رسمت اي استريسز تحت الشداد لا يبقى لازم نرفع الاستراب ما بين 2 ل 3 سم عشان ما يبقاش فيه كونكتد ما بينها وما بين الارض فتديني استريسز على الاستراب 
شکران